వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామరాజు ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడం గల కారణం ఏంటంటే మనకి వైజాగ్ టెక్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి ఒక బుక్ రిలీజ్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ అది అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా మనకు దొరుకుతుందండి ఓన్లీ ఫర్ జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్కి సో జూనియర్ లైన్ మన ఎగ్జామ్కి అది కూడా తెలంగాణ స్టేట్ తాలూకా సదరన్ పవర్ అండ్ నార్తర్న్ పవర్ నుంచి మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి సో సుమారుగా రెండు వేల చిల్లర పోస్టులు ఉన్నాయి రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందలు ఎంతో ఉన్నాయండి సో దానికోసం మనం ఒక బుక్ తయారు చేసాం అది కూడా ఈసారి అమెజాన్లో దొరికేలాగా మనం చేయడం జరిగింది మీరు అమెజాన్ నుంచి డైరెక్ట్గా బుక్ పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఏం చెప్ ఏం చెప్పుకుందామంటే జేఎల్ఎంలో సిలబస్ ప్రకారం కూడా ఒక్కొక్క టాపిక్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదండి ఆల్రెడీ బుక్ గురించి బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మనం ఎటువంటి మెటీరియల్ ఎటువంటి వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో చెప్పడం జరిగిందండి ఎవరైనా చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ బుక్ మనం టూ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్కి ప్రైస్తో పెట్టడం జరిగిందండి ఇది స్పైరల్ బైండింగ్తో ఉంటుంది స్పైరల్ బైండింగ్తో ఉంటుందండి అలాగే ఈ బుక్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఓల్నీ టెక్నికల్ మాత్రమే ఉంటుందండి ఇందులో ఎటువంటి జనరల్ టాపిక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరగలేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు సిలబస్ ప్రకారం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామండి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మనం సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ ముందు వీడియోలో చెప్పాను మన బుక్కి అదర్ బుక్స్కి తేడా ఏంటి అనేది కూడా మీకు వీడియోలో చెప్పడం జరిగిందండి మనం ఏంటంటే బుక్ మీకు బుక్ మీరు ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరికీ కూడా బుక్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ అయ్యేలాగా మీకు వీడియోస్ చేసి స్పెషల్గా ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో వాళ్ళకి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి అందులో పెట్టడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో బుక్ కొనుక్కున్నందరూ కూడా మాకు ఇచ్చే అడ్రస్లో మీ వాట్సాప్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు సిలబస్ ప్రకారం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూసే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే నోటిఫికేషన్ బెల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మన మన ఛానల్ నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనకి వీటిహెచ్ జేఎల్ఎం జేఎల్ఎం సిలబస్లో ఫస్ట్ మనకి మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ బేసిక్స్ నేర్చుకోకుండా మనం ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా కంప్లీట్గా మనం నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేయలేమండి ముందుగా ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో నెట్వర్క్ తీరీ నెట్వర్క్ తీరీ అనే పేరుతో సుమారు థర్టీ ఫైవ్ వీడియోస్ ఉన్నాయండి అవి కొద్దిగా డెప్త్గా కూడా ఉంటాయి అవి కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇందులో చెప్పిన టాపిక్స్ కూడా మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది కాకపోతే పక్క బేసిక్ లెవెల్లో ఏదైతే బేసిక్ లెవెల్ ఉందో మనకి పేపరు ఆ లెవెల్లో చెప్తా ఉండి మీకు అంతకున్నా ఎక్కువ డెప్త్ కావాలనుకుంటే అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ వీడియోస్ కూడా నెట్వర్క్ తీరి అని చెప్పేసి ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అది కొద్దిగా డెప్త్గా ఉంటాయండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం జేఎల్ఎంకి అంత డెప్త్కి వెళ్ళకపోవచ్చు ఇన్ కేసు ఎవరైనా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుందాము అనుకుంటే మీరు ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి అలాగే ఇప్పుడు ఈ వీడియో సిరీస్లో ఏంటంటే మ్యాక్సిమం జేఎల్ఎం మొత్తం కంప్లీట్ చేద్దాం ముందుగా బేసిక్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసరికి సో ఫస్ట్ సిలబస్లో మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకు ఉన్నది ఏంటంటేనండి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ తాలూకా ఫండమెంటల్స్ ఉందండి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ మనకి బేసిక్గా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మనం నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ కరెంట్ అంటే ఎటు చూస్తామండి కరెంట్ అంటే ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్క్యూట్ ఉంది ఒక సర్క్యూట్లో నేను ఒక బల్బ్ కనెక్ట్ చేశానండి దానికి సప్లై వోల్టేజ్ వి ఇచ్చాను ఇస్తే అయ్యే కరెంటు ఫ్లో అయ్యి బల్బ్ అనేది మనకి వెలుగుతుంది ఆ బల్బ్ ఎలా గెలుగుతుందండి కరెంటు ఫ్లో అవడం వల్ల బల్బులు మనకి ఫిలమెంటు టంగస్టన్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది ఆ టంగస్టన్ ఏం చేస్తుందంటే కరెంట్ ఎప్పుడైతే టంగస్టన్ ఫిలమెంట్లోంచి ఫ్లో అయ్యిందో అది మనకి హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హీట్ మనకి హీట్ ఎనర్జీ లైట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా బల్బ్ అనేది మనకి లైటింగ్ అనేది వస్తుంది సో ముందుగా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకి వచ్చిందండి ఫస్ట్ వచ్చింది కరెంట్ కరెంట్ అంటే ఏం లేదండి ఒక సర్క్యూట్లో ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ 
ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా బేసిక్ లెవెల్లోనే చూద్దామండి ఎందుకంటే పేపర్ అన్నది ఐటీఐ బేస్ కాబట్టి ఐటీఐ లెవెల్లోనే క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో కరెంట్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఫ్రీగా ఏవైతే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో వాటి తాలూకా ఫ్లోనే మనం కరెంట్ అంటామన్నమాట సో నెక్స్ట్ అలాగే రెండో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ కరెంట్ని మనం ఐతో చూసిస్తామండి ఐతో కరెంట్ అంటే ఐతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము దీనికి యూనిట్స్ ఏంటంటే యామ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రతిదానికి కూడా యూనిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్లో వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ అందరికీ తెలిసిందేనండి మీరు ఏ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ ఏం తీసుకున్నా దాని మీద మనకి ఏముంటుందండి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది వోల్టేజ్ ఉంటుంది కరెంట్ రేటింగ్ ఉంటుంది ఈ మూడు ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి సో మన ఇండియాలో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిక్స్ ఫిఫ్టీ హెచ్ అలాగే మన హౌస్ హోల్డ్లో వాడుకునే సింగిల్ ఫేస్ వోల్టేజ్ టూ ట్వంటీ టు టూ ఫార్టీ వోల్ట్ ఉంటుంది ఈ కరెంట్ అన్నది ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్ ఉందో దాని తాలూకా రేటింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఒక సర్క్యూట్ ఉంది సర్క్యూట్లో అయ్యనే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి సో ఈ అయ్యనే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే సంథింగ్ ఒక ప్రెజర్ అన్నది క్రియేట్ చేయాలి ఆ ప్రెజరే మనం వోల్టేజ్ అంటాం అనమాట అంటే సర్క్యూట్కి ఎప్పుడైతే మనం వోల్టేజ్ అప్లై చేసామో సమ్ ప్రెజర్ అప్లై చేసామో దానికి దానివల్ల అయ్యని కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది అనమాట వోల్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కరెంటు ఫ్లో అవ్వడానికి మనకు కావాల్సిన ప్రెజరే మనం వోల్టేజ్ అంటాం ఇది మనకి సింపుల్గా మీకు సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో అర్థమవడం కోసమే ఇలా చెప్తున్నామండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వోల్టేజ్ మనం వీతో చూసిస్తాం దీని యూనిట్స్ ఏంటంటే వోల్ట్స్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటంటే పవర్ పవర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ అనమాట అంటే వోల్ట్స్ ఇంటూ యామ్స్ దీనికి యూనిట్ ఏంటంటే వాటేజ్ అంటే సర్క్యూట్లో ఎంత పవర్ అన్నది మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం దాన్ని బట్టి మనకి వాటేజ్ అన్నది ఆ సర్క్యూట్ తాలూకా వాటేజ్ అన్నది వస్తుందన్నమాట నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎనర్జీ అంటే ఒక్క సర్టెన్ టీ అనే టైం తీసుకుని ఆ టైంలో ఎంత పవర్ మనం సర్క్యూట్లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామో దాన్ని ఎనర్జీ అంటారు సో ఎనర్జీ ఈక్వల్ టైం చేస్తామంటే పవర్ ఇంటూ టైం అనమాట ఈ టైం అన్నది మనం అవర్స్లో తీసుకుంటాం మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కూడా ఈ ఎనర్జీ బేస్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి దీని గురించి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా మనం కమింగ్ వీడియోస్లో ఒకటి నుంచి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చూద్దామండి సో ముందుగా మనం బేసిక్స్కి వచ్చేసరికి ఇంకా బేసిక్ మీకు కావాలనుకుంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్కి ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్కి ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇవన్నీ కూడా ఎనీ టెన్త్ క్లాస్ అదే సిబిఎస్ఈ అవ్వచ్చు ఎస్ఎస్సి అవ్వచ్చు టెన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ బుక్లో మీరు చూస్ నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంతా థీరీ ఉంటుంది ఈ ఛార్జ్ ఈ ఈ ఎలక్ట్రాన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఆ ఛార్జ్ వాల్యూ ఎంత అలాగే ప్రోటాన్ ఉంటుంది న్యూట్రాన్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సో అవన్నీ కూడా మీరు ఎనీ ఎనీ టెన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ బుక్ అంటే ఐ మీన్ ఎస్ఎస్సి కానీ సిబిఎస్ఈ బుక్లోంచి కానీ ప్రిపేర్ అవ్వండి మరీ అంత లోపలికి మనం చెప్పుకుంటే పోతే మనకు టైం చాలు సో ముందుగా సర్క్యూట్ అంటే కరెంట్ ఉంటుంది వోల్టేజ్ ఉంటుంది పవర్ ఎనర్జీ ఈ నాలుగు మెయిన్ బేసిక్ యూనిట్స్ అండి బేసిక్ మనకి బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉన్న బేసిక్ క్వాంటిటీస్ అనమాట కరెంట్కి యూనిట్స్ ఏమో యామ్స్ అని చెప్పుకున్నాం వోల్టేజ్కి ఏమో వోల్స్ అలాగే పవర్కి ఏమో వాటేజ్ ఎనర్జీకి ఏమో జౌల్స్ అనమాట ఎనర్జీకి చెప్పుకోలేదు కదండి రాసుకుని ఎనర్జీకి జౌల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫిజిక్స్ రిలేటెడ్ అండి ఒక్క మనకి కరెంటు వోల్టేజ్ అన్నది కొద్దిగా మారుతుంది మీరు ఎనర్జీ పవర్ కోసం ఆల్రెడీ చదువుతారు అదేంటంటే మనం చేసే పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి చేసే పనిని మనం పవర్ ఎనర్జీలో ఆల్రెడీ చూసాము అయితే ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో జరిగే పని అలాగే ఎంతైతే ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిందో అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కింద మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది బేసిక్ క్వాంటిటీస్లో మెయిన్ అండి సో నెక్స్ట్ మనకు సిలబస్ ప్రకారం నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే మనకి సేఫ్టీ అండ్ టూల్స్ అండి సేఫ్టీ అండ్ టూల్స్ ఇది కూడా మీ ఐటీఏ బుక్లో 
బాగానే ఇవ్వడం జరిగింది థీరీ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉంటాయండి ఈ టూల్స్ ఇది కూడా మీరు బుక్ చూసి నేర్చుకోండి ఆల్రెడీ మన మన బుక్లో టూల్స్ కోసం టూల్స్ తాలూకా ఫొటోస్ కానీ నుంచి మొత్తం అన్నీ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగిందండి మీరు ఎవరైతే బుక్ తీసుకున్నారో ఆ బుక్లో మీకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఆ ఫిగర్స్తో పాటు మీ దగ్గర ఏమైనా బుక్ ఉంటే చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చిక్రత అయిపోయింది నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో ఓంసలా నుంచి మనం చూద్దామండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓంసలా ఓంసలా లేకుండా మనం సర్క్యూట్ తిరిగి కానీ మిషన్స్ కానీ అసలు ఏ సబ్జెక్టులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేయలేమండి ఓమ్స్లో వస్తేనే మనం చేయగలం ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో ఓమ్స్లా గురించి అలాగే కొన్ని బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చాలా క్లుప్తంగా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చాలా మైక్రో లెవెల్లో ఉంటుంది అండి చాలా బేసిక్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఎవరైతే డిప్లొమా ఇంజనీర్స్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది మరీ ఇంత బేసిక్ చెప్తున్నారా అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఈ వీడియోస్ కేవలం జేఎల్ఎం జూనియర్ లైన్ మనం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి అంత డెప్త్గా మనం సింపుల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్తో నేర్చుకుందామండి సో ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నేను మీ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్